सदा शिव सरंभ व्यासंकर मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा श्री गुरुभ्यो नम श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गु साईनाथ महाराज की जय जय साईनाथ बाबा साईनाथ ने निर्हेत कृपा विशेष चेत जगत् संबंध अनेक रकल रहस्या एमटदी अटे मन कृत एपिसोड चूसा विषयानी ईश्वर ओक शिवलिंग स्वरूप मन के काव रावाली सत्य भाव एमटदी अटे विश्वमुनक प्रतीक अंतना का विश्व उद्भवचा की उद्भवचा की मुंधुन स्थित उद्भविस्तू ये विधाई थे अंत प्रभविस्तूनो अंत व्यापक चंदत चूँ विश्व मनवा मध्यकाल चला प्रयत्न चेसक अंशमेंटे विश्व व्यापति चंदत आति के विष्णु अरें विष्णु अंटेदूश्वर को लक्षण जगत्त व्यापी उ व्यापति चंदत मन कंशाल मैं इंत मुझे प्रस्ताव चसाटी ब्रह्ममनी रू मैनी मन चूसा ई रू अना रू ए पुटाई पुटला पुड़ते वेलिपता ये विधाई साइनाथ अनादियो ये विधा ईश्वर अनादियो अदे विधम का ब्रह्म अंत मूल दे चलन लेदो दे मारप लेदो दे आदि मध्य अंत लेदो अदी दादी पेर ब्रह्म चुट उ पानवट व्यापति की चिह्न दाने पेरे माया स्वरूप मन अंदमे साइबाबा सदर्भ में चतार मायानी दाटा एवरी वाल का मायानी दाटन असंभव एंवल आदि मध्य अंतरहित ईश्वर या मरक डयम की माया अ पेर अंदमे मन पुराण कथ में चूसापी विष्णुमूर्ति की ईश्वर अटे अत्यंत प्रीतनी ईश्वर की विष्णुमूर्ति अंत अत्यंत प्रीति अ मन अट निजा की जगत् अत्यंत प्रीति एमटी तन को ताने प्रीति ईश्वर ताने विष्णुमूर्ति अनाबी दाने प्रीति यह जगत्त ताने काबी दाने प्रीति अंदव वारे प्रेम मतमे उद्भविस्तू उ अंदम चूँ महात्म चुप्तार लव आल अंदर प्रेम ची मन कदा साध्यम एक् इंतवर जीवित कटे अंत एपड़ साध्यम असल प्रारब्धजनित जीवित गड़पन सव आल ईज इंपासीबल Is it possible? Of course. Otherwise, why would they say? Absolutely. Yes, this is the possibility. Only that ante, whoever is born in the Tatvani Hridayam, lo Tirusko Galgutaro, whoever Sai Baba varik ka Hridayam Tirusko Galgutaro, yes, there is only Sai Baba varik Hridayam Tirusko na tarite ante. This Vishwamanta ne nae unna ano ane bhava na bhasis thunna ne. This manan jabtala Sai Sachchitra lo undi. Yeh manan the Sai Sachchitra lo Dikshit ka rasne to dupad gaata lo jabtar. ब्रह्म सत्यम जगत् मिथ्या अने भाव अभवन यदि वाचा तेयट का अभवनो अब जगत्त ने भाव वस्तु अब नीव जगत्त प्रेम चलो लव आल इज ओनली पासीबल इन दट स्टेट बिकाज द हॉल यूनिवर्स इज नथिंग बट यू यू लविंग युवर सेलफ इज सो नाचुल फिनामिना वेर इज द क्वेश्चन आफ इट वेन इट इज नाट पासीबल आर् पासीबल Absolutely, it is possible because ninnu nu premin chalam achanta sahaja mein toh lakshana kada ne. Nen veere vaane premin chala na kastang gani. Akani che elabha ma unte tapne premin chale na kani. Nannu ne ne premin chala ne karan mein uti yehi le. Idi tapa jagat tulo deni ne ne premis thuno karan mundi kada. Karan mucche tap premin che prema ayu chala alpam ekuse ponda dhan. आ प्रेम के लाइफ स्पा चाल तक उ नु ने प्रेम चुटा आ जन्मा उ इदे प्रिंसपल अल्लीकबल मन की एपड़ते जगत्त ने नई उन्ना इदे सत्यमे उदने भावने ये महात्मको अंत अट्ला वाल महात्मेन रावटमें मरला 
మనసావాచ కర్మణ ఎవరికి భావనలో తెలుస్తూ ఉంటుందో వారు సహజ సిద్ధముగా అన్నిటినీ దాటి ఉంటారు కాబట్టి అన్నిటినీ ప్రేమించడం సాధ్యపడుతుంది తప్ప మానవ మాతృలుగా జన్మించి ప్రారంభంలో ఉన్న జీవికి లవ్ ఆల్ అనేది ఇంపాసిబుల్ ఎక్కడైనా సాధ్యపడితే చూపించండి ఒక చోట ఎక్కడ ఒక చోట ద్వేషమో ఎక్కడ ఒక చోట గిట్టనతనం ఉంటుంది అంతా నేనై ఉన్నాననేటువంటి ఒకే ఒక సందర్భంలోనే అంటే మహనీయుని యొక్క స్థితిలో మాత్రమే అందుకోసం సాయిబాబా లాంటి వాళ్ళ జీవితంలోనే ఆ లవ్ ఆల్ కనిపించింది తప్ప మానవ మాత్రలు కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలని దాని అర్థం అంతేగాని అదేదో సాయిబాబా దండి నాకే సంబంధం లేని దాన్ని వదిలిపెట్టమని కాదు మన స్థానం అదేనండి మనం వెళ్ళవలసినటువంటి స్థితి అది అక్కడికి వెళ్తే తప్ప యూ కెన్ నెవర్ గెట్ కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్ దిస్ ఈస్ అ సీక్రెట్ అందుచేతనే మనం అనేకం అనేకం చేస్తూ దీనివల్ల సుఖం వస్తుంది దానివల్ల సుఖం వస్తుంటే ఏదో వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతుంది తప్ప పూర్ణ సుఖం నిలబడి ఉండట్లా కారణం ఏది చెయ్యాలో అది జరగట్లా ఏది చేయాలట ఇప్పుడు మనకు సుస్పష్టంగా తెలుస్తుందిగా అంతా ఏకాత్మ భావన రావాలి అది ఎట్లా వస్తుందంటే కేవలం జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది ఆ జ్ఞానం ఎట్లా వస్తుందంటే కేవలం గురువుని ఆశ్రయించడం ద్వారా వస్తుంది వారి అనుగ్రహం చేత వస్తుంది ఇంకొక రహస్యం కూడా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనం అష్టసిద్ధులను వింటూ ఉంటాం యోగాభ్యాసంలో సాయిబాబా ఖండయోగం చేశారు ఈ పేగులంతా తీసి బయట అసలు అవి ఎవరు సామాన్యులు ఎవరు చేయలేరండి యోగంలో పరాకాష్ట స్థితి అవన్నీ చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుందో ఆ ఫలితం అంతా కూడా సద్గురువు తన యొక్క కృపా వీక్షణం చేత శిష్యుడికి ఇచ్చేస్తారండి అట్లా ఇచ్చిన సందర్భాలు మనకు చాలా కనిపిస్తాయి అంటే దాని అర్థం ఏమై ఉన్నదంటే కేవలం త్రికరణ శుద్ధిగా గురువు ఎందు భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి ఉండటం సాయిబాబా అడిగినటువంటి శ్రద్ధ సబూరి శ్రద్ధ ఉంటే సబూరు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఉచ్ఛ్వాసం ఉంటే నిశ్వాసం ఉండి తీరుతుంది అంతే ఎక్కడ మనకు శ్రద్ధ కనిపిస్తూ ఉంటుందో అక్కడ సహజంగా మనకి ఈ సబూరి సంతోషంతో కూడిన ఓర్పు ఉంటుంది ఎందువలన అంతా భగవత్ ప్రసాదం అనేటువంటి భావన మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ వ్యక్తి మాత్రమే ఈ యొక్క స్థితిని పొందగలడు ఏ స్థితిని గురువు యొక్క పూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందగలడు ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క పూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందాడో వాడి జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది ఏ దుఃఖ స్పర్శ ఉండదు పూర్ణ ఆనందంలో ఉంటాడు వారికి మాత్రమే జగత్ అంతా ఏమై ఉన్నదో వారికి అవగతం అవుతుంది వారు మాత్రమే ప్రతి వారిని అన్కండీషనల్గా ప్రేమించగలరు దెర్ ఇస్ నో కండీషన్ ఫర్ ఇట్ మరి సాయిబాబా ప్రేమించడానికి కారణం అకారణం అంతే నిర్హేతుకమై ఉన్నది వారి యొక్క ప్రేమకి కారణం అసలు దానికి కారణమే లేదు అట్లా కనుక మనం చూసినట్లయితే సాయిబాబా చెప్తున్నటువంటి తత్వం మనకి తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మన జీవితం సౌఖ్యంగా గడుస్తుందండి అందువల్ల సాయిబాబా చెప్పినటువంటి బోధనలో మన ఈశ్వర తత్వాన్ని మరలా మరలా గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఎందువల్ల అది ఏమై ఉన్నదో సాయిబాబా అదే ఉన్నారు సాయిబాబా హృదయం మనకి తెలిస్తే తప్ప వారి యొక్క తత్వం మనకి బోధపడదు అది బోధపడితే తప్ప మన జీవన విధానంలో మార్పు ఒక్కనాటికి రాదండి కేవలం క్రియాకలాపం వల్ల కాదు క్రియాకలాపం వల్ల కొంత పుణ్యఫలం వస్తుంది మనం ఇంత ముందు చూసినట్టుగా ఈ భావనని అంటే ఈ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా నెరనమ్ముతూ ఉండాలి ఆ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే జీవితం అంతా అత్యంత శోభాయమానమై మనకి కనిపిస్తుంది ఆ అభయ ప్రధానాల్లో బాబా చెప్తున్నారు నాన్న ఈ పొడగాటి వాడు ఉన్నాడు కదా ఎవరు సర్పము బాబా చూపిస్తారు ఈ సర్పాన్ని చూపిస్తూ మన ఈ మిరీకరికి చెప్తున్నారు బాలాసాహెబ్ మిరీకరికి బాబా చెప్తున్నారు ఆ సర్పము అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఆగి చూడాలి సర్పం అంటే మనకు సామాన్య అర్థంగా తెలిసేటువంటి సర్పం మనకు తెలుస్తూనే ఉంది కానీ దేవతా సర్పాలు ఉన్నాయండి ఈశ్వరుడిని చూసిన మెడలో ఈ సర్పాన్ని వేసుకొని ఉంటారు వారు చేతులకంతా కూడా ఆ సర్పాలు వీరిని ఆశ్రయించి ఉంటాయి ఈశ్వరుడు ధరించి ఉంటాం కాదండి ఈశ్వరుడు ఏమి ధరించరు ఆయన జగత్తంతా ఆయనచే సృజించబడి పడి ఆయన అయి ఉన్నది కాబట్టి ఇదంతా ఆయన్నే ఆశ్రయిస్తుంది చాలా సహజ లక్షణం అది మరి సర్పం అనగానే మనకు ఒక విషయం తెలుస్తుంది కాలము కాలమునికి కూడా సర్పం అని పేరు అందువల్ల కాలము సర్వమును హరించేస్తుంది సర్పము చేత కాటు బయ వేయబడిన వాడి సర్వం కోల్పోవడం ప్రాణం పోవటమే సర్వం పోవటం ఇంకేముంది అక్కడ వాడి బంధాలు పోతాయి వాడి బాంధవ్యాలు పోతాయి ఆస్తులు పోతాయి వాడు నేను నేనని ఇన్నాళ్ళు కొట్టుకొని పడినటువంటి దేహం పోతుంది సర్వము పోతుంది ఎప్పుడు ఒక్కసారి ప్రాణం పోయేసరికి అన్నీ పోతాయి మరి ఆ ప్రాణాన్ని తీసేటువంటి శక్తి కాలమునకు ఉన్నది అందుచేతనే కాలమును సర్పముతో మనం పోలుస్తాం 
ఈ కాలమునకు అతీతుడు సాయిబాబా అందుకోసం మనం చెప్పట్లా కాలాతీత ఆయన మహా కాల దర్ప దమనాయన మహా అని మనం చెప్తున్నాం అంటే ఎవరైతే సాయిబాబాని ఆశ్రయించి ఉన్నారో ఏ విధంగా మనం ఇంతముందంత చూసిన విధంగా ఆడంబరం లేకుండా త్రికరణ శుద్ధిగా నీవే సర్వస్వమని సాయిబాబా సన్నిధిలో సర్వ క్షేత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి సర్వ తీర్థాలు ఉన్నాయని త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మి ఎవరైతే సాయిబాబాని చేరుతున్నారో వారందరికీ ఇది అప్లికబుల్ ఏమిటిది అంటే కాలదర్ప దమ్మన ఆయన మహ వారికి కాలము నుంచి బాధ ఉండదండి కాలము నుంచి బాధ ఉండదంటే కాలుడి నుంచి బాధ ఉండదు కాలుడు అంటే యమధర్మరాజు యమధర్మరాజు కూడా ఈశ్వర నీతి చేత ధర్మమును పాలిస్తున్నటువంటి వారే వారికి కూడా మనం నమస్కరించి తీరవలసిందే వారి ధర్మం వారు చేస్తున్నారు అంతే కానీ ఎవరైతే పరమేశ్వరుని యొక్క పాదపద్మములైనటువంటి సాయిశ్వరుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తున్నారో వారి జోలికి యమధర్మ రాజు రారు వారింకా అటువంటి మహాభక్తులు ఎక్కడ కనిపిస్తారో అని చూస్తుంటారు ఎందువల్ల అంటే భక్తుని చూస్తే జగత్ అంతా కూడా పులకించిపోతుందండి ఎందువల్ల వారి దగ్గరే ఉంటుంది అసలైన సొత్తు అంతా వారి దగ్గరే అసలు ధనాగారం అంతా ఉంది వారి దగ్గరే ఆనంద భాండాగారం అంతా ఉంటుంది ఎందుకని అది మన అబ్బ సొత్తు కాబట్టి ఎవరు మన అబ్బ సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి సాయినాథుడే ఆ తండ్రికి బిడ్డలం కదా మనం ఆ ఆస్తికి వారసలు ఎవరు మనమే ఎవరు ఎవరు సాయిబాబాని అఖండంగా త్రికణ శుద్ధిగా ధ్యానిస్తున్నారో వారందరిది అండి ఆనందం అనేటువంటి సొత్తు మరి యమధర్మరాజుకైనా ఏ జీవికైనా ఏ దేవీ దేవతలకైనా అందరికి కావాల్సినటువంటిది ఆనందమే ఆ ఆనందం అబండంట్గా ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర అంటే మహాపతి వ్రత దగ్గర ఉంటుంది రెండు గురుభక్తిని దగ్గర ఉంటుందండి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అంశం మరి యమధర్మరాజుకైనా ఏ జీవికైనా ఏ దేవీ దేవతలకైనా అందరికి కావాల్సినటువంటిది ఆనందమే ఆ ఆనందం అబండంట్గా ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర అంటే మహాపతి వ్రత దగ్గర ఉంటుంది రెండు గురుభక్తిని దగ్గర ఉంటుందండి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అంశం ఎవరు దీన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకొని విషయం తెలుసుకొని సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఇప్పుడు దాకా జరిగింది ఏదో జరిగింది ఇక్కడి నుంచి నా నాలుక మీద సాయిబాబా నామం నాట్యం చేస్తూ ఉండాలి అన్య విషయములు నాకు అక్కర్లా వాటి వల్ల సౌఖ్యం లేదన్న విషయం నాకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు నాకు రహస్యం అర్థమైపోయింది ఏమిటిది సాయిబాబా నామం నా నాలుక మీద నాట్యం చేస్తుండాలి నా హృదయంలో సాయిబాబా లీలా గానం జరుగుతుండాలి వారి యొక్క రూపం నా హృదయంలో ముద్రించుకొని ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఈ నామం జరుగుతూ ఉంటుందో హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం అంతా వెళ్ళిపోతుందండి త్రికరణ శుద్ధిగా ఒక్కసారి సాయిబాబా నామం చెప్తే శుద్ధి అయిపోతుంది ప్రగాఢ విశ్వాసంతో ఎప్పుడైతే సాయిబాబా రూపాన్ని చూస్తామో మనం చేసుకున్న కళ్ళు చేసుకున్నటువంటి పాపం ఏదైతే ఉందో మొత్తం వెళ్ళిపోతుందండి అప్పుడు సాయిబాబా వచ్చి హృదయంలో కూర్చుకుంటే అసలు మన జీవితంలో ప్రారంధం అనేది ఏమి ఉండదు కర్మ సంచితం అనేది ఉండదు ఆగామి ఉండదు ఏమీ ఉండదు కేవలం ఆనందం ఉంటుంది ఏముంటుందంటే కేవలం ఆనందం ఉంటుంది ఆ విశ్వవిభుడు ఈ హృదయాంతర్వర్తి అయి సర్వాంతర్యామి అయి ఉన్నారనేటువంటి సత్యం మనకి భాషిస్తుంది అన్ని హృదయాల్లో సాయిబాబా ఉన్న అనే భావన వచ్చిన తర్వాత అన్య భావములకు తావిచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు ఆ తండ్రిని చూసి మురిసిపోతూ ఉంటాడు ఆ విధంగా కదా రామకృష్ణ పరమశ గారు తనలో తాను అమ్మ నామాన్ని గ్రోలుతూ ఆనందంలో కాళ్ళు కూడా తడబడుతూ ఉంటాయి వారికి సరిగా నడవలేరు ఎందువలన ఆ ఆనందంలో ఆ భక్తి మైకల్లో ఉంటారు ఒక తాగుబోతు వాడు వస్తాడు ఆ సమయంలో రామకృష్ణ పరమశ గారిని కలుద్దామని పాప వాడికి కూడా దర్శనం చేయాలిపించింది వాడి భాగ్యం పండింది చూశాడు బయట ఒక వ్యక్తి కూర్చోన్నాడు ఆయన అడిగాడు ఏమయా మీ గురువు గారు ఏం తాగుతారు నేను నిరంతరం తాగుతూనే ఉన్నాను తాగి తాగి నా బాడీ ఈ మద్యం సేవించడం వల్ల ఆ మొదట వచ్చిన కిక్ ఇప్పుడు రావట్ల సాచురేట్ అయిపోయింది మొదట ఒక బాటిల్తో వచ్చేటువంటి కిక్ ఇప్పుడు నాలుగు బాటిల్స్ కూడా రావట్ల కానీ మీ గురువు గారు చూస్తే మంచి సంతోషంగా ఊగిపోతున్నట్టున్నారు ఈయన ఏ బ్రాండ్ వాడుతున్నారు ఆ బ్రాండ్ చెప్తే మనం ఈ పాత బ్రాండ్ తీసి ఆ బ్రాండ్ వాడదామన్నారు ఈ మాట రామకృష్ణ మనసు గారు వింటారు విని అని చెప్తారు నేను తాగుతున్నది ఏంటో తెలుసా అమ్మ నామామృతాన్ని గ్రోలుతున్నానయ్యా ఆ ఆనందం మొత్తం దిగేది కాదది ఉన్న కొద్దీ అఖండంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఆనందంలో కాళ్ళు తడబడతాయి కంటి చూపు చూడండి వాడిది కంటి చూపు నిటారుగా ఉండదు సగం మూసి ఉంటుంది అంటే ఆ ఆనందపు మత్తులో ఓలలాడుతూ ఉంటారు ఆ మహాత్ముడు వారండి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే రామకృష్ణ పరమంస గారి భక్తి చూస్తే ఆహా ఏమి భక్తి జగత్తుని మైమరిపించగలిగిన శక్తి భక్తికి ఉన్నదని మనకి వారు చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతుంది 
ఈ కోడి పొదిగేటప్పుడు సగం గుడ్లు మూసుంటుంది చూసారా ఆ విధంగా ఆనందంలో బిడ్డ పాలు తాగుతూ కళ్ళు మూసుకుంటాడు చూడండి ఆనందంతో ఆ దివ్య ఆనంద భూమికల్లో వారి యొక్క దేహము వారి మనస్సు సర్వస్వం ఓలలాడుతూ ఉన్నది అంటే భగవన్ నామానికి అంత శక్తి ఉన్నది ఇంకా నాకు తెలియట్లేదంటే అది నా దురదృష్టం తప్ప భగవన్ నామంలో ఉన్నటువంటి లోపం కాదు అది దానికోసం ఆడవాళ్ళు సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా మీ నామం చెప్తే ఇంత ఆనందం వస్తుందంటున్నారు ప్రపంచం మర్చిపోతారంటున్నారు కానీ ఇంకా ఆ భాగ్యం నాకు కలగలేదేమంటే విశ్వాసంలో ఉన్న లోపం రా నాన్న అని చెప్తారు సాయిబాబా అంతేనండి అంతకన్నా ఆశ్చర్యం ఏం లేదు ఎప్పుడు త్రికరణ శుద్ధి వచ్చిందో అప్పుడు సహజ సిద్ధంగా నాలుగు మీద సాయిబాబా నామం నాట్యం చేస్తుంది హృదయంలోకి సాయిబాబా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి కూర్చోనండి అంతటా ఉన్న సాయినాథుడు నా హృదయంలో భాషిస్తున్న సాయినాథుడు అజ్ఞానపు ఈ అలలు ఆగిన సందర్భంలో ఆ ఉన్న విశ్వవిపుడు నా హృదయంలోనే భాషిస్తూ ఉంటారు అట్లా భాషిస్తున్న నా హృదయంలో సర్వత్రా ఉన్నటువంటి సాయిబాబా యొక్క దివ్య తేజస్సు చూసేటువంటి కళ్ళు అరమడుపు కాక పూర్తిగా అలా తెలుసుకుంటే చెప్పండి ఆ దివ్య తేజస్సు చూస్తూ ఉంటుంది మనస్సు ఆనందంలో ఓలలాడుతూ ఉంటుంది శరీరం గాల్లో తేలుతూ ఉంటుంది దివ్య ఆనంద భూమికల్లో ఓలలాడిపోతూ ఉంటుంది కాలమును దాటిన స్థితి కాక కాలములో ఉన్న స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి శ్రీ కాలుడు కూడా చూసి ముచ్చటబడి ఓ నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఏమి భక్తి అన్న నాకు అబ్బలేదే ఈ భక్తి అనుకుంటారేమో దేవీ దేవతలు సైతం అందుచేతనేనండి భూమి మీద జన్మించి ఆ భక్తిని పానం చెయ్యాలి అంటే దానికి నామమే అమృతం నామామృతం నామాన్ని మించినటువంటి శక్తి దేనికి ఉన్నది చెప్పండి ఆంజనేయ స్వామి వారు తెలియజెప్పినది కాదు రామ 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 అనేటువంటి నామం రామచంద్రమూర్తి కన్నా గొప్పదని తెలియజేసినటువంటి మహితాత్ముడు ఆంజనేయ స్వామి ఆ నామం చేస్తూ వారు కూడా అరమోడుపు కన్నులతో ఆ రామ నామంతో ఆయన ఆ పర్వతాలంతా కూడా ఇప్పటికీ ఉన్నారని చెప్పేది మనకి మహాత్ములంతా చెప్తున్నారు ఆంజనేయ స్వామి చిరంజీవి ఎట్లా వచ్చింది ఆ చిరంజీవత్వం అంటే వారు చెప్తున్న వారి మాటల్లోనే ఒకే ఒక మార్గం రామ నామం ఏమి ఇవ్వలేదు నాయన అని చెప్పాడు నువ్వేద అరకర వాటి కోసం నీ జీవితం అంతా దహింప చేసుకుంటున్నావే ఆహుతి చేసుకుంటున్నావే ఆయువంతా ఆరిపోతున్నదే అది కాదు చిరాయువు అవ్వటానికి మార్గం నీకు రామనామం సాయి నామం శివనామం భగవన్ నామం దాన్ని మించింది లేదు నీకు ఏ మూర్తి ఎందు ప్రేమ ఉన్నదో ఏ రూపముందు నీకు అనురక్తి ఉన్నదో ఆ రూపమును నెర నమ్మి ఉండు ఖచ్చితముగా గమ్యం చేరటం ఖాయం అదే సాయిబాబా చెప్తున్నది కూడా అది ద్వారకా మాయ ప్రవేశం అంటే అంతే కానీ కేవలం ఫిజికల్గా బాడీని ఆ నాలుగు మెట్లు ఎక్కేసి పదహారు డౌట్స్తో ఇక్కడ ధ్వని ఉంది ఇక్కడ సాయిబాబా అన్నారు బాబా మీరు ఉన్నారని ఎవరో చెప్పారు మీరు రక్షిస్తారట మీకు నమస్కారం చేస్తున్నారు నన్ను రక్షించండి అది అది ఎట్లా భక్తి అవుతుంది నేను అడుగుడుతున్నది విశ్వవిభుని యొక్క జన్మస్థానం అది అది ఏ నా జన్మస్థానం కూడా ఇల్లు మర్చిపోయి చాలా కాలమైంది ఆ సాయినాథుని యొక్క కృపా విశేషం చేత మరలా ద్వారకామాయి ఒడి చేరటం అంటే నా ఇల్లు నేను చేరటం అండి నా ఇంటికి వస్తే ఎంత సౌఖ్యంగా ఉంటుంది చెప్పండి ఎంత బంగ్లాలు ఎంత హోటల్స్ ఏ అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో హోటల్స్లో ఉన్నా మా అమ్మ ఉన్న చోటు నా ఇల్లు నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు ఆ ఊరు వస్తే అక్కడ ఉండే ఆనందం అసలు ఎక్కడైనా ఉందా చెప్పండి అసలు జగత్తులో లేదు మరి ఈ మూడునాళ్ళ ముచ్చట ఉన్న ఈ దేహానికి సంబంధించిన ఇంటికి వస్తేనే నీకు అంత ఆనందంగా ఉంటే నీ శాశ్వతమైనటువంటి ఇల్లు సాయిబాబా పాదపద్మాలండి ఈశ్వరుని ఒడి మన ఇల్లు అది దాటి వచ్చాం అది మర్చిపోయాం వాస్తవానికి దాటి ఉండడానికి ఎక్కడని చెప్పండి జగత్తంతా ఈశ్వరుడే ఉంటే మన బుద్ధి మనస్సు అన్యమైన వాటి మీద వెళ్ళటం వల్ల ప్రపంచంలో ఉన్న వస్తువుల మీద ఉండవలసిన దానికన్నా అనురక్తి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ప్రపంచంలో ఉన్న వస్తువుల మీద అనురక్తి ఉండటం వల్ల తప్పేం లేదండి మరి బ్రతకడానికి మనకు ఆహారం కావాలి అనురక్తి వద్దంటే ఎట్లా చచ్చిపోతాడు అది ఎంతవరకు అంతవరకు స్వీకరిస్తే తప్పు లేదు దాన్ని అది ఇవ్వలేనటువంటి శక్తిని దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ఇమ్మని చెప్పి మనం పీడిస్తున్నాం అది అజ్ఞానం అంతా ఈశ్వరమయమే కదా ఈ వస్తువులకి ఒక్కొక్క రకమైన కెపాసిటీ పెట్టారు సాయిబాబా ఆ దాని వరకు మనం తీసుకొని వచ్చి సాయిబాబా దగ్గర కూర్చున్నాం అనుకోండి పూర్ణ సౌఖ్యం పూర్ణ ఆనందం దాన్నే వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పురాకృత సుకృతం చేత సాయిబాబా ఒక కార్ ఇచ్చారు దాన్ని వాడుకున్నాం అక్కడ పెట్టేశాం బాబా వారి కృపా విశేషం చేత ఒక ఇల్లు వచ్చింది దాన్ని సాయిబాబా ఇల్లుగా వాడుకో బాధ ఉంది అది నా ఇల్లు అంటే నాకు దాని జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ చూసుకోలేక బాధపడాలి అది ఏమన్నా అయిపోతే నాకు దుఃఖం వస్తుంది ఒక వెహికల్ ఇచ్చారు సాయిబాబా అది సాయిబాబా వెహికల్ నాకు వాడుకోమని ఇచ్చారు సంతోషం కదా 
నీకు కాకుండా బోనస్ వచ్చింది అది సాయిబాబా ఇవ్వటం వల్ల ఆ విధంగా సర్వము ఈశ్వరుని యొక్క సొత్తు సర్వము సాయిబాబా యొక్క సొత్తు అనే భావంతో ఉండి ఆ తండ్రి యొక్క కరుణా విశేషం చేత నాకు ఇదంతా లభించిందని ఎన్నో జన్మల సుకృతం వల్ల తరించడానికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఈ దివ్యమైన శరీరం వచ్చిందని అంతకన్నా గొప్పదైనటువంటి గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు లభించాయని అంతకన్నా గొప్పదైన సత్యం తెలిసిందని అంతకన్నా గొప్పదైన మనసు దాన్ని పట్టుకుంటుందని ఆనందంలో ఉన్న వ్యక్తిది భగవద్భక్తి వారు ద్వారకా మాయి ప్రవేశించగలరు అన్యుల ద్వారకా మాయి ప్రవేశించలేరు ఎందువల్ల బాహ్యం వైపు పరిగెడుతుందిగా ప్రపంచం వైపు మనసు ఏమండి ఫలానా చోటుకి వెళ్దామా లేదు రే మా మనవుడు వస్తాడండి నేను ఆ టైంలో రాలేనని చెప్తాడు దాన్ని తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనసు ఎటు పక్క వెళ్తున్నదో మనం చూస్తే మన జీవితం ఎట్లా ఉంటుందో మనకి దానికి దాన్ని కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైతే పూర్ణముగా ఇది మాత్రమే నాకు పరమావధి మనవుడు వచ్చాడు సాయిబాబా అనుగ్రహంతో వచ్చాడు అంతేగా వాడిని రెండు నిమిషాలు చూస్తాం ఆనందిస్తాం మన పనిలో మనం వెంటనే వెళ్ళిపోతాం సాయిబాబా ధ్యాస ఊసు లేనటువంటి ఏ చర్య అయినా కాలహరణమే ఆయువు క్షణించిపోవటమే ఈ ఆయువు చిరాయువుగా మారాలంటే ఆంజనేయ స్వామి వారిలాగా ఎలా అయితే చిరంజీవిగా ఉన్నారో ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే కాలమును సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు బుద్ధిమంతుడు ఎట్లా చేస్తాం కాలం సద్వినియోగం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా తీర్థక్షేత్రాలు దర్శనం చేస్తాం అది కూడా బాబావారి కృపావిశేషం ఉంటే తప్ప సాధ్యపడదు కేవలం తీర్థక్షేత్రానికి వెళ్ళిస్తే ఏంటి ప్రయోజనం ఆ తీర్థక్షేత్రంలో జరగవలసిన దర్శనం జరగాలి మనం దేన్ని దర్శించాలో దాన్ని దర్శించగలగాలి ఆ ఆనందాన్ని పొందగలగాలి జీవితంలో ఆనందం మరింత వృద్ధి చెందాలి అంటే దుఃఖస్పర్శ లేని స్థితికి రాగలగాలి అట్లా ఎప్పుడు రాగలమో అది క్షే తీర్థక్షేత్ర దర్శనం అయిన అయినట్లు లెక్క ఏ విధంగా అయితే మనకి బాపు సాహెబ్ జోగ్ గడగల సాయిబాబాని బాబా ఇంత చేస్తున్నా నా మనసు ఎందుకు శాంతించట్లేదు అంటే నీ భావంలో మార్పు రావాలి జోగ్ అని చెప్తున్నారు ఏమిటా భావం నావలే సర్వము త్యజించి అంటే అన్య విషయముల పట్ల అనురక్తి లేకుండా ఎందువల్ల వాటికి పొటెన్షియాలిటీ లేదు అవి ఆనందమును ఇవ్వగలిగిన సామర్థ్యం వాటికి లేదనే సత్యం నీకు ఎప్పుడు తెలిసిందో ఇంకా అవేం పట్టుకుని మనం మనం ఆహ్వానించకుండా రాగలిగిన శక్తి వాటికి ఎక్కడిది అవి జారిపోతాయి సహజ సిద్ధముగా ఏ స్థితిలో జారి ఉంటాయో ఎప్పుడూ కూడా భగ అందుకోసం చూడండి సాయిబాబా కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడి యజమాని భగవంతుడి యజమాని మనం గుర్తు చేస్తున్నారు వరే వీళ్ళందరూ యజమానులు అనుకుంటున్నాయేమో వీళ్ళెవరు నీకు యజమానులు కాదురా ప్రారంభ వశాత్ వీడి ఇవాళ రేపు ఇంకొకళ్ళు మరొకళ్ళు తర్వాత అనే భావన మనకు చెప్తున్నారు నిజమైన యజమాని ఎవరుట అంటే భగవంతుడే నీకు యజమాని ఎంత సత్యమైనటువంటి వచనం చూడండి గురువు మాత్రమే నీకు పరమావధి నీ యజమాని ఎవరు రఘువీర పురంధరే చెప్పరు సాయిబాబా ఇతని యజమాని రమ్మంటే వాడు యజమాని వాడేవాడు రా నేను రా వాడు యజమాని చెప్తున్నాడు సాయిబాబా సుస్పష్టంగా సత్యాన్ని చెప్పిన సందర్భాలు మనకి చాలా అద్భుతంగా అమృతత్వంగా అమృతపు గుడికల్లా మనకు కనిపిస్తాయండి సాయి సచరిత్రలో ఈ జగత్తులో ఎవరట మన యజమాని మన గురుదేవులే మన సర్వమునకు యజమాని అంతేకాదండి సాయిబాబా చెప్తారు ఒరే నీ వాటిలో అనకూడదురా వాడు అన్నాడని సర్వము నీకు నానించే రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది అన్యుల నుంచి నీకేమి రాదు రాకూడదు వచ్చిన దాన్ని నీ స్వీకరించేటువంటి స్థితిని దాటి ఉండాలి అంటే సర్వము నానించే నీకు వస్తున్నది అంటే నాకు అంతా కూడా సాయిబాబా నుంచే వస్తుంది అంటే నాకు వచ్చేదంతా సాయిబాబా ప్రసాదం అంతే దాని లోపల సంతోషంగా ఇంకా వేరే ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటుందండి ఈ భావంతో మనం ఎప్పుడైతే ద్వారకామాయిలోకి మనం వెళ్తూ ఉన్నామో అది నిజమైనటువంటి ద్వారకామాయి ప్రవేశము అక్కడ మనకి దుఃఖస్పర్శ ఉండదు కర్మ సంబంధం ఏ ఉండదు కేవల ఆనందం ఉంటుంది అవ్యయానందము అనేటువంటి పదం వాడతారండి సాయి బోధామృతంలో అటువంటి అవ్యయానందం అంతా కూడా మన హృదయంలో భాషించాలని సాయిబాబాను ప్రార్థన చేస్తూ సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై జై సాయినాథ్ బాబా